《海贼王》决赛圈的资格已经开始卷起来了。从《和之国》结束，短短几十话就已经目睹了众多强者接连退场。One Piece 的角逐已经到了白热化阶段，进决赛圈的人不能说都比别人强，但一定都比别人多了点运气。而黯然退场的，其实也不乏有意料之外的。首先，晋级名额逐渐明朗，除了在最后等待众人的世界之王伊姆，如今的四大皇团可以说已经预定了四个名额：红发领衔的红发团和黑胡子领衔的黑团，各自扫除了遭遇的障碍。红发现在加上东立和布洛基率领的巨人族助阵，气势上如日中天。而黑胡子虽然遭遇了一些波折，不过也算是没人能轻易解决他们的存在。十字工会异军突起，巴基携两位皇父把世界整了个措手不及。路飞这边现在虽然遭遇了一些困难，土星召唤了其他的四个老星围堵草帽团。不过决赛圈怎么少得了草帽团？只是五老星里面谁能晋级决赛圈，谁会栽在弹头岛还有变数。革命军这边除了熊的经历太惨了，主力干部基本上是无伤进入决赛圈，目前都聚守在人妖岛收听贝加朋克的遗言。虽然龙此前险些成为海贼王里第三个小丑，不过从大局上来看，龙多年保存实力，厚积薄发，决赛圈里必然少不了炸裂表现。海军这边，由于赤犬玩命打晋级赛，两年后高升元帅，提前获得了决赛圈资格。现在大将的面子都快丢完了，赤犬他最好真的有四皇实力。藤虎绿牛两位两年后的新大将的实力，看起来逊于老三大将。不过没趟弹头岛的浑水也算是平稳进入决赛圈。其实赤犬之前的谨慎操作还是挺明智的，跟革命军比谁更能苟，能在最后的决战中有所作为。不像现在，世界政府的主力被一个草帽团拖在泥里，还得五个老星一起上。女帝也是险些不能晋级，还好雷利及时出手相助，女儿岛暂时也没什么事儿了。而且女帝私夫心切，下棋也表示无风带不再是安全的地方。看来后面的话，女帝也会赶到路飞的身边。其实元气乌海的晋级率还挺高的，一些元气乌海用各种办法获得了名额，比如老沙、鹰眼、巴基抱团，盛平已经属于草帽团一员，莫莉亚被黑胡子抓了，白二世被绿牛抓了，其实也算是特殊的晋级，毕竟单打强不如跟对人。能被进决赛圈的人抓了也算晋级。要说跟对人用同样方式晋级的，还有像是卡里布，单凭卡里布的实力，指定是进不了决赛圈。但是因为掌握了一些古代兵器的情报，被带去了黑胡子团。波尼也是和草帽团有了并肩作战的羁绊，也不会轻易出局了。瓦布尔和微微跟着新闻王摩根斯从玛丽乔亚逃了出来。新闻王为什么保进决赛圈？因为这个世界可以没有海贼王，但一定不能没有新闻王。当然还有一些人因为太久没有露面，但又很重要，所以保送决赛圈的草帽大船团。从得岛之后，旁白就毫不遮掩地说：“草帽大船团未来会干出青史留名的大事件。”基本上就确定保送决赛圈了。老蔡和雷欧已经率先在圣地暴打了天龙人，还有超新星里的怪僧。其他超新星在两年后各个篇章都有非常重要的作用，像是霍金斯、德雷克、阿普，实力也就那样了，算是出局了。而怪僧除了之前把四将星打成三将星，目前是唯一一个还没有动向的存在，应该会在后面的篇章有所作为。当然，还有开会都能开进决赛圈的开会王这些人也是很奇葩的存在。除了这些稳了的，还有些人就没有那么好运了，已经提前预定了争夺 One Piece 的出局名单，之后可能会再次登场，但和 One Piece 基本上无缘了。凯多大妈不用多说，已经丧失资格。明哥大概率只能在推进城里继续看假新闻或者当解说了。熊完成了保护波尼的夙愿，暂时处于离线状态。有点意外的是和路飞一起获得30亿赏金，但还没做热乎的基德和罗，外加基拉有点早的出局了，分别垫给了红发和黑胡子。传毁人散，实力差距太大，气运上算是退出了 One Piece 的争夺行列。更有点意外的是，卡普和黄猿似乎已经紧随其后的退场了。目前卡普处于失踪状态，不过卡普一个人单挑包括青雉在内的大半个黑团，重创蜂巢岛，保送了克比进决赛圈。之后不管卡普还有没有重要的戏份，起码也是给了旧时代残党们一个传奇的落幕了。二舅现在又躺了，看来二舅真的是眼累了。泽法说的确实也没错，黄猿太依赖果实能力了。现在的黄猿拿什么跟五党大缠路飞打？只能是遮住眼睛，默默替大外甥高兴了。黄猿现在估计是打不了了。加上吴老星接管战场，以二舅的作风，后面基本划水。CP 0部分主力也面临出局风险。昔日天龙人最强护盾鬼岛上已经是一死一失踪了，弹头岛上又出现反水和内讧。司徒西保护贝加朋克被露奇的一招纸枪放倒，卡库被山治抓住，露奇鏖战索隆，外加赶来支援的盛平，凶多吉少。另外，贝加朋克被黄猿二次穿胸，等贝加朋克发表完世界真相的遗言后，估计就真的机械飞升了。弹头岛再歪一批人，能进决赛圈的人，一个个都是精英中的精英了。然而很残酷的就是，出局的人只会越来越多，越来越惨烈。所以下一个再去抢夺 One Piece 路上倒下的大佬又会是谁呢？被拉肚子耽误的名誉大将麦哲伦，被誉为监狱最强男人的麦哲伦，除了会被美色、雷九和拉肚子拿捏，在推进城里乱单挑，他还真不虚谁。在狭窄封闭的深海大监狱，麦哲伦的果实能力能发挥巨大优势。麦哲伦主要就是靠他这个开发程度很高的毒毒果实能力，这是颗超人系果实。麦哲伦把毒裹在身体外面，搞得很像是自然系一样。当然，也正是因为有一层毒衣，没有霸气的人，别说跟他纠缠，只要被他的毒碰到，身体就会被一点点痛苦的蚕食。这也是令犯人们闻风丧胆的原因。就算
。麦哲伦有很多范围性伤害，也是能压制囚犯的关键。麦哲伦的小奥义技能毒龙，这也是麦哲伦经常使用的一招，由剧毒形成了一只三头飞龙腾空而起。即使路飞救艾斯的心多坚决，面对毒龙也得先退避三舍。而黑胡子一伙就直接多了，正好迎面撞见正在气头上的麦哲伦，被麦哲伦一招毒龙给秒了。要不是溪流，就彻底团灭了。小一万也拿毒龙没有办法，只能不断的放死亡媚眼抵挡掉。但毒龙可以快速再生，既可以发动攻击，也可以作为防御壁。这一招很难缠。麦哲伦看起来是一个站桩输出的法师，但他其实很灵活，有位移技能，就是毒通道。麦哲伦可以释放毒道，并在通道内快速滑行，也可以在毒龙里穿梭，继而追击或袭击对手。加上他的毒，连石头都可以腐蚀。灵活如猴子的路飞，在麦哲伦面前也完全招架不住。麦哲伦吐出的毒瓦斯弹可以进一步限制对手的活动，爆炸后会释放催泪瓦斯，让人流泪喷嚏不止。这一技能也是让路飞直接失去大半战斗力。麦哲伦指向性范围技能毒河豚，麦哲伦会像嚼泡泡糖一样吹出一个个毒泡泡，然后像吐浓痰一样射击对手。这一招略显恶心不说，连续性的射击稍有不注意就会被击中，想办法去挡，还有被箭射到的风险。麦哲伦的毒云，这也是让对手在经历过多轮的折磨后，让其彻底陷入精神绝望的一招。麦哲伦释放大量毒气，将对手笼罩。被毒气侵染后，五感将渐渐消失，身体的一切功能将被剥夺，到最后就会成为麦哲伦手中任人宰割的猎物。而路飞当时就中了以上所有的毒，原本是必死无疑的。多亏了小冯、小一万和自己顽强的生命力，但也折寿了十年寿命。麦哲伦的终极奥义技能“毒之巨兵地狱审判”释放出有超级剧毒的骷髅巨人，和平时释放的紫色毒不一样，这一招是特制的鲜红色毒，具有极强的腐蚀性，而且会感染并逐渐扩散开。将一切侵蚀，就算有一些保护铠甲也挡不住。人体只要接触一下，这毒就会逐渐蔓延，直到死亡为止。对于这一招，越狱小组也只能是各显其能，尽量拖延罢了。最后，甚平召唤金沙小弟立大功，侥幸逃脱。麦哲伦的实力，在深海大监狱的绝大多数囚犯面前，有着恐怖的统治力。大将实力的门槛，麦哲伦应该是摸到了，至少果实能力开发水平是大将级别。但很可惜，奈何每天中有十个小时都要在厕所中度过。《海贼王》中这几个人的含金量还在不断上升。自从明哥进去后，明哥就天天看假新闻。但是要不是亲眼所见，谁敢信这不是假新闻？毕竟现在这局面太过于日新月异，这也导致很多人因此在这期间的含金量飙升。首先就是当时的深海大监狱署长麦哲伦，在两年前，麦哲伦给人带来的压迫感一点也不次于四皇大将，甚至有过之而无不及，就给人感觉限制麦哲伦的不是毒毒果实副作用。毕竟续航这个问题，拉裤兜子里也不是不可以，也不是体术问题。而是他只待在推进城里上班，有点浪费人才。现如今的三个四皇：路飞、巴基、黑胡子，当时被困在推进城里是何等的狼狈。尤其是麦哲伦照面一招毒龙，把黑胡子团给秒了，把三个未来四皇追的是一路撵一路跑。除了这些日后的大咖，里面还有两个七武海，老杀甚平。但谁都不能完全阻止麦哲伦，要不是甚平摇鱼过来和小峰留下来打开正义之门，越狱大队怕是一个人都跑不出去。虽然顶上战争后得知麦哲伦当时被黑胡子带人给打了，但毕竟那些人都是 Level 6的重型犯，麦哲伦已经足够牛逼了，反而会很显得有含金量。然后就是巴基的含金量，一直以来都半开玩笑的说巴基是霸王色运气幸运果实能力者，但看一下巴基的履历就知道，巴基的王者气质是命中注定。现如今的四皇里，巴基跟其他三个都打过架，巴基跟红发打过，跟黑胡子打过，跟路飞打过。四皇里面巴基打过仨，剩下一个是他自己。这种事情属于可以吹一辈子的事儿。在顶上战争中，巴基还指着白胡子挑衅过，不仅没被怎么样，还被白胡子邀请结盟。而且巴基还有一手，就是理论上一旦觉醒，就可以复刻阵阵果实的效果的四分五裂果实。四皇克星巴基的含金量可不是开玩笑的。然后是明哥的含金量，明哥觉得自己天天看报纸，像是在看热血漫，还真不能怪明哥。毕竟德岛之后到和之国结束，说有两个月都算是多的。明哥在德岛一拖二，路飞和罗，对方还时不时搞偷袭玩轮换，明哥把两个人打得伤的伤，残的残，还差点赢了。结果过了一段时间，这俩人现在赏金加起来六十亿。明哥仔细一想，论纸面价值，合着我当时不是一打二，我是在单挑罗杰是吧？当然，明哥的含金量还不止于此。当时被困在鸟笼里的人，随便抓一把都必有大人物。路飞和罗现在六十亿，索隆十一亿一千一百万，萨博六亿零两百万。不知道什么时候会更新萨博的新悬赏。海军现在也有了悬赏，藤虎作为大将三十亿，反正不算其他一些零零散散的，这就一百多亿了。明哥拿着报纸哈哈一笑，什么？你说当时我鸟笼里困了一百多亿的大人物，这纯属假新闻。然后是阿金的含金量，起初主要是觉得阿金这兄弟够义气、够浪漫，但是阿金确实也很能打，一转眼的功夫能把哲普老板踩在脚下，一锤秒掉了那个盾牌男，而且连盾一起给干碎了，还能压制山治。那会儿身为克里克的一个干部，能把山治打得没脾气，也是很惊艳的。最后还徒手一拳打晕了发疯了的克里克。
克里克是路飞打败的，可整体上看上去，阿金确实是海上餐厅那会儿最能打的。以阿金的底子，这两年如果一直在修行，那如今必然是很强的。而阿金的含金量，自然还有那句“伟大航路再见吧”的美好约定。如果阿金出来的话，想必惊喜程度堪比路飞当海贼王，这就是含金量。然后是乔巴的含金量，要说含金量的话，上面那几个起码本身的价值也不低，而乔巴的性价比就堪称离谱了。要说烧烧果实是狗都不吃，那乔巴就是狗看了都摇头的悬赏饭。但他一路上五十倍利的时候打着几亿的价，一百倍利的时候打着几十亿的价，现在一千倍利已经跟吴老星交上火了。该说不说，五十五亿倍利换一个绝症罗杰，还不如换五百五十万只乔巴，这就是性价比。山贼王西格的含金量，虽然西格登场时间不多，但他做了两件至今还没有人敢做的事一个是上来往红发头上拍酒瓶子，极致羞辱。即便是同为四皇的白胡子，当时生气也只是把酒罐子往红发身边丢。其他大佬谁不得给红发个面子？第二件事自然就是大海原本六十皇，西格嘎了五十六位皇，最后只剩四位皇。别人是海贼猎人，西格敢称自己是四皇猎人。海贼王里仅此一家，青史留名，独领风骚。海军本部真是个神奇的地方，这里有追着海贼王满世界跑、一招教育员大将的中将，也有不管上司、下属还是隔壁部门的人，谁都能怼他两句的元帅。有顶上战争先当逃兵后点投降。但两年后依然飞速升官的未来海军王，也有两年前谁也打不过，但两年后谁也打不过的新世界连跪王。有位海军靠一招铁拳从海军本部打到新世界，也有一位海军靠一招铁块从海军本部挨打到新世界。顶上战争打得惨不惨烈？不同的海军将领给出了不同的答案。只看赤犬，海军打得血流成河；只看黄猿，海军打得游刃有余。另外再看青雉，海军这边的网速好像还有点卡。又看战国，开大两小时打了一秒钟。再看卡普。卡普差点从海军英雄变成海贼英雄，海军和推进城组成了一个迷惑的闭环。毕竟推进城跑出去的人太多了，堪称是主线加剧场版 BOSS 供应商。而海军又负责抓回海贼，一加一减等于海军啥也没干。推进城表示：“求求你们海军别再抓回来了，真的关不下了。”海军表示：“求求你们推进城别再让人跑了，真的抓不过来了。”在香波地群岛，德雷克马上就要被黄猿一脚开飞的时候，德雷克好像在说：“麻烦轻点其实我是海军，咱自己人。”黄猿说：“那巧了，我还是要开飞你。”因为我是革命军，海军海贼堪比无间道，而且卧底们混出来的地位都不低。维尔哥海军中将，德雷克凌空六子，克拉松明哥亲信更不用说，这帮人天天催老大收网，说自己快扛不住了，因为再不收网，自己都快混成这里的老大了。海军这边出重大任务的时候，经常派一帮老头老太太去，这显然是给了一些勇士可乘之机。个别不法年轻人甚至会嚣张的把船直接靠上去欺负他们。其实海军本部就是职场现状，赤犬就是那个全公司最较真的。在大家都不认真的地方，比谁都认真。那赤犬只能被所有人演了。黄猿就是来混工资的，到点下班，并且在各种人情世故中混得游刃有余。青雉也很躺，但躺的方式和黄猿还不大一样。青雉是上一会儿班就翘了，不是去睡觉就骑自行车去了。藤虎就像是刚进公司，个性十足的有志职员，敢跟领导赤犬互喷，连赤犬也拿他没办法。绿牛显然平时嘴上奉承大领导们的好话，说的比谁都漂亮，这也许是他升职的原因，因此他连赤犬都不太放在眼里。但是，一遇到事儿的时候，就整个垮掉。战国就是无关一身轻，当元帅的时候身不由己，退休之后完全换了个人。虽然大多海军将领的正义理念各不相同，但是当他们面对培养了大半个海军本部的责法森森的时候，那是无比统一，一个比一个打得猛。赤犬下的令，黄猿动的手，青雉修的坟，责法的三个好学生，还有一帮中将看的戏，只有责法和路飞一个海军一个海贼看对眼了。原来海军本部都是虚假的门徒，只有路飞才是真正的学生。曾经以为七五海是海军的专属打手，但后来很难不怀疑七五海制度到底是在给谁培养打手。原来这个制度如此高瞻远瞩，海军旧将必属精品。老沙顶上战争救了路飞甚平，鹰眼成了索隆的师傅，熊根本就是自家叔叔。罗不仅救了路飞的命，两年后还变成了同盟。女帝为了路飞，更是连海军都照踢不误，现场认卡普爷爷。甚平现在直接是草帽团成员，巴基也曾和路飞一起并肩作战。明哥虽然没有那么亲切，不过明哥的操作给彻底废除七五海这事儿添了最后一把火，最终让路飞彻底成为最大赢家。可以说，在路飞成王这件事上，海军的间接作用还真是功不可没。毕竟昔日的七五海加起来都能给路飞再组一个草帽大船团了。正义在卡普身上仿佛魔咒一般，别人家的孩子德雷克，因为父亲是海军，自己从小也立志想当海军，而卡普苦口婆心打算培养成精英海军的几个孩子，不是海贼就是革命军。好不容易有一个有戏的，还让海贼给抓了。只不过卡普蓄力已久的怨恨，让曾经的爱徒之一青雉给挨上了。青雉表示牛逼，顶上战争被孙子一拳打翻，现在却把我海底落下。卡普说：“那能一样吗？你爷爷可不叫卡普。”草帽团朝南布鲁克的那些经典装扮，以布鲁克的身体条件，其实他穿不穿衣服都无所谓，即便他穿得很露骨也没事但布鲁克恰恰穿的还越来越时髦了。
。苏登场的布鲁克穿着一身稍显破旧的礼服，一开口就知道是老绅士了。布鲁克加入草帽团较晚，所以两年前的这段时间，主线剧情里就这一套衣服。两年期间，布鲁克成了名扬四海的音乐家，别人都在各地修炼，只有布鲁克在各地开巡回演唱会。长手足的人给他们的摇钱树打扮了一下：大皇冠、小墨镜，上身礼服、毛领，下身大花裤子、尖头皮鞋，是很风骚的穿搭了。这算是布鲁克两年后最经典的穿搭，穿了很久，直到庞克哈萨德最后和去德岛的途中，布鲁克换了一件蓝色长款冬装。又瘦又高的布鲁克穿这种长款衣服还是更好看一些的。作为德雷斯罗萨首船组的一员，休整期间，布鲁克换了身酒红色长款大衣，一条带条纹的黄裤子，还有那种少不了的绅士领巾。两年后的布鲁克更喜欢穿颜色很鲜艳、风格很骚气的衣服，中途还被乔拉的艺术果实给变抽象了。去佐屋期间，布鲁克穿了身粉红印花衬衫，还有红黄条纹的裤子。作为毛皮族的恩人，也是被赠予了一件外套，只不过布鲁克这个看起来很破。后来知道，这都是被犬兰那边的狗类毛皮族给咬的，毕竟布鲁克太招狗类毛皮族的喜爱了。下象时，布鲁克终于换了身款式一样的黑色新外套，又戴上了他的礼帽。时尚又不是绅士，趴地上就要看雷酒的胖子。到了万国，布鲁克从花里胡哨也换上了当地的特色穿搭。对战大妈的时候，这一身的战神版布鲁克也是非常帅气的。虽然布鲁克顶撞大妈，不过大妈还是很喜欢布鲁克这种奇珍异兽的。并且把他的外套给脱了，原来布鲁克也是穿内衣的，而且款式依旧很骚气。然后大妈就把布鲁克包成了一个晴天娃娃，一起睡了。之后一伙人重整旗鼓，沐浴更衣后，布鲁克换了一身比较低调的穿搭，在茶话会上冒充路飞，趁机敲碎了修女的照片。在去和之国的途中，布鲁克换了两套衣服，一套是紫色衬衫黑裤子，一套是白色花式门襟衬衫酒红色裤子。不过随后警卫们给大家变了装，一身惨白好像还被人射了几箭就算了，头顶上还套了个裤衩子。绅士到极致就是本色。一伙人准备进攻鬼岛前，路飞乔巴布鲁克换上了武士装扮，然后被罗宾夸赞很可爱，说非常像三只虫子。之后布鲁克换了身黑白无常长款外套，再加上警卫们又给变了个披风和避雷针出来。布鲁克问罗宾这回怎么样，罗宾说一般吧，这次是连吐槽都懒得吐槽了。黑白无常一直穿到鬼岛大战结束，中间的那一波冰上滑步搞得非常帅。开宴会的时候，布鲁克换了身正常的和服，在人群中奏乐。去蛋尖岛的途中，布鲁克变回了平时的穿搭风格，先是一件短袖 T 恤，穿回了花裤子。天气变冷后，换了一件连帽冬装。结果一伙人掉海里去了，还是索隆拽着布鲁克的头发把他捞上来的。到达之后，布鲁克穿了一件满是斑点印花的上衣，然后和索隆一起换上了未来岛的装扮。布鲁克一头优秀的爆炸头上还戴了个大头盔。布鲁克一进来就感叹这里太酷了，充斥着未来的元素。可不是嘛？如果说愚人岛是山治的天堂，那这里就是布鲁克的天堂。毕竟这里流行下半身只穿裤衩子。在剧场版里，布鲁克的穿搭更加哇塞，可以说每一件都在意料之外。强者世界里绑了个头带，戴着手环，非常的嬉皮士。在整根小烟一抽，衣服上印有喜卡巴内尸体的字样。Z 里面把爆炸头染成了粉红色，和弗兰奇搞了个情侣发型发色，戴了一顶猫造型的帽子，一身的休闲穿搭。黄金城里一开始的风格还挺帅的，先是一身休闲装，还戴了鹿角，然后是很气质的晚礼服。但是后来就越来越离谱，在换装游戏的时候换了条很夸张的裙子。执行任务乔装打扮的过程中。布鲁克先是扮成了个小丑，然后一伙人打劫了天龙人的衣服。看到布鲁克的这套穿搭后，我直接痴呆了，不忍直视，简直是绝了。狂热行动里，先是把头发染成了三种颜色：粉红色裤子、蓝色条纹 T 恤，上面印有夏天的尸体字样。之后换回了绅士风格的装扮，但总感觉布鲁克有一种老管家的气质。热爱剧场版里的布鲁克，开局卫衣短裤的穿搭非常时尚年轻，头发染成了黄色，戴着一顶心形图案的帽子，外面还套着卫衣帽。他的头发两边还留出来两团爆炸丸子头。衣服上有九的字样，布鲁克的代表数字，也代表草帽团的第九位成员。后来的战斗服和大家的风格一样，只不过依然是发型足够扎眼。虽然布鲁克九十岁了，但打扮上还从没有输过年轻人。在这方面，布鲁克胆子大得很，毕竟没有什么是他不敢穿的。《海贼王》中十场炸裂的四皇对决，要说最顶尖的战力对决，必然不能少了大将四皇们的参与。而四皇们虽然有先当上的，后当上的，不过如果不考虑先后顺序的话，四皇们的交集还是挺源远流长的。十场里面有八场可以称之为早期四皇的打架记录。第一场，巴基和红发在船上的一次决斗，堪称是四皇早期的巅峰单挑。当时两位未来四皇因为争辩南极冷还是北极冷，红发说南极，巴基说北极，然后两人一言不合就掐起来了。两位四皇实力不分伯仲，打得难解难分。好家伙，这场面这架势，不得给天空干开裂了。最后雷利也是怕两位四皇的霸王色太过暴烈，于是出面一拳一个，及时调停了这场差点改变世界的四皇对决。第二场，巴基和黑胡子。黑胡子一开始进白胡子海贼团的时候，牙齿还是完好的。然而在罗杰团和白团的遭遇战上，巴
，这很难否认巴基当年那一脚的含金量。看来巴基现在当四皇实至名归。第三场，红发和黑胡子。关于三到八的渊源，红发在二十岁时捡到乌塔的时候，至少还没有上八；到二十七岁时捡尼卡果实的时候，已经有了三到八。两人交手就在这个期间。虽然当时的两位未来四皇的对决目前还没有更多细节，但是当时没有果实的黑胡子能伤到二十多岁的红发，可见也不是白给的。现在黑胡子给人的感觉体术很弱的样子，但看到红发还在隐隐作痛的伤疤，黑胡子恐怕并不是体术霸气不强，只是被果实蒙蔽了双眼。第四场，路飞和巴基，当时巴基和路飞的战斗方式虽然很沙雕，但是谁又能想到当年的村口的一场斗殴，竟是未来四皇大战的预演？第五场，黑胡子和路飞，现如今的两位四皇早早的在推进城里相遇过，掀开战局的路飞倒是一拳将黑胡子打懵了，等黑胡子缓过劲来，用暗暗果实制住了路飞。虽然黑胡子受伤了，但路飞也被砸得不轻。双方都赶时间，在盛平的拉架下，草草结束了两位未来四皇的战斗。第六场，白胡子和黑胡子，这里就算是一个在位四皇和一个未来四皇的攻防战了。虽然推进城走一趟的黑胡子迅速壮大，但当时的黑胡子也难称已经到了四皇水平，顶多就是个捡漏王。黑胡子上来就想跟白胡子比划比划，白胡子则表示你被吊打，让白胡子暴揍一顿，摁在地上疯狂叫爹。黑胡子毕竟是个纯正的海贼，玩不起就一起上。最后黑胡子还是达成了自己的目的，抢夺了真正果实。后来更是平步青云，成为了四皇。第七场，大妈和路飞。蛋糕岛之后，路飞就晋升五皇了。不过中间还是经历了见闻色升级和四党十人的进化，所以在更早的茶话会上，当时的路飞和大妈浅浅的交手了一下。大妈只是防御，都没认真反击，就把弹力人路飞给崩漏气了，甚至还翻白眼了。要说同样是打弹力人路飞的含金量，这一波可比凯老师的一棒把路飞敲漏气了还要显得轻描淡写。可见在位四皇和四皇挑战者当时的差距。第八场，凯多和路飞。路飞的四皇该说不说，必然是凯老师棍棒之下出高徒教出来的。在路飞学会霸禅和凯多霸王色开天后，路飞就已经一只脚迈入四皇门槛了。但是凯老师还是不知足。凯多表示，在我的课上，果实没觉醒，不准走。到最后，凯老师看路飞有无比坚韧的成王之心，干脆连罗杰的制胜秘诀都告诉爱徒了。有了凯老师指点迷津，战后的路飞也剃掉了凯老师，成为了四皇。第九场，红发和白胡子，这个算是全篇第一场正儿八经的在位四皇之间的针锋相对了。众所周知，面子果实也有局限性，因为他在白胡子船上就不好使。先是马尔科把红发的邀请给拒了，和之国后又拒了一次。马尔科不愧是面子果实免疫者，然后白胡子也没怎么给红发面子，除了勉为其难的夸了一下西海的酒，然后就是一言不合就跟红发霸气开天了。这是面子果实最狼狈的一次。当然，面子果实的诅咒确实也不是开玩笑的。后来整个白胡子海贼团崩得有多惨，也是不用多说。第十场，大妈和凯多，海贼王里面大佬见面都有一个迷惑行为。见面一言不合就开打，然后翻脸比翻书还快，打尽兴了就直接把酒言欢。不过两位同时在位的四皇打架还是很罕见的，而凯多大妈这一次也是出现了标志性的大佬对决炸裂开天的场面。虽然四皇一届只能有四个，但随着替代更迭，越到后面越觉得当初不起眼的斗殴会不会就是四皇大战的预演？因为离谱到难说下一个上位四皇的会是谁。那些年乌索普为伙伴们发明过的东西，提到乌索普，当然不止什么萝莉杀手、专治花里胡哨的 bug 终结者。他还是草帽团的哆啦 A 梦，哆啦 A 梦是永远不知道他会从次元兜里掏出来什么宝贝，而乌索普是永远不知道他炮弹里会蹦出来个什么东西，也不知道他兜里会掏出来什么让人抓狂的玩意儿。因此，梅丽号和万里阳光号上还专门有一个乌索普工厂。乌索普平时就在里面搞一些什么花里胡哨的小发明，首先就是给好姐妹娜美做的天后棒。呃，这个本来其实就是个宴会用的道具，乌索普后来利用空岛贝改进成完全版天后棒。到了两年修炼，娜美又利用小空岛维莎利亚的气象科学，又改进成魔法天后棒，让天后棒变得招式繁多，功能齐全。所以乌索普被娜美暴揍一顿的次数要远远少于三大主力，毕竟好闺蜜、好姐妹嘛。当然，这是在不动娜美小金库的前提下。不仅如此，乌索普还能享受到闺蜜该有的特权。在佐乌岛，乌索普运用在波音列岛所习得的一种叫 Pop Green 的特殊植物，加上弗兰奇工业设计方面的协助，组合娜美给的维莎利亚的装置，完成了全新的魔法天后棒，可以随心所欲的伸长缩短，更加智能化。除此之外，乌索普和弗兰奇这两个工科男还会理所当然的技术共享，比如乌索普发明的喷射式皮揣子，可以装进弗兰奇的身体弹仓里，就是吸力还有待改进，主要是黄金城表面的黄金涂料太呲溜滑了。除了这个，还有套在手脚上可以自由活动的章鱼鞋，也是一种攀爬道具。在海上列车营救罗宾的时候，乌索普悄咪咪的从火车外面爬上来，属实是把罗宾给吓得有点懵逼了。乌索普进到火车里之后，很快被发现有动静。当保镖进来查房查水表的时候，最搞的是乌索普和罗宾来了一个迷之结合。虽然看起来没什么不对，但这诡异的氛围着实是把人家给看傻了。哦，看那糟糕的姿势，乌索普果然是娜美罗宾的好闺蜜。
。说乌索普是罗宾的好闺蜜，一点不为过。罗宾文艺女神，平时喜欢养花。乌索普就给罗宾发明了一个僵尸浇花器，有着灰不溜秋的外形，浇花时还会发出诡异的声音。但是罗宾嘛，腹黑加迷失审美，就觉得这个浇花器非常卡哇伊，意料之外，情理之中的非常喜欢。乌索普还真是把罗宾的喜好拿捏得死死的。在上空岛之前，为了找上空岛的方法，顺便捡点漏，要潜水下去搜一下沉船。乌索普设计了木桶潜水服，别看是木桶，里边还配有空气供给管和通话器，堪称智能。不知道是不是根据路飞的出海经历获得的什么灵感，在庞克哈萨德、山治、娜美、乔巴、弗兰奇被罗互换了身体，乌索普特地为四个人做了可以戴在头上的小头像，有助于辨别。有必要说一下，弗兰奇的乔巴让罗宾都受不了了，起了杀心的罗宾一脸嫌弃，恨不得立刻把乔巴给炖了。两年前没输过，两年后连跪王，号称两年前谁都打不过，两年后谁都打不过。斯摩格仿佛就坐了一节过山车，上去的快，下来的也快，然后至今还没上来。作为早期罗格镇的海军扛把子，第一个登场的自然系，加上斯摩格有一把顶端装有海螺石的石手，对中小海贼有着很强的统治力。在罗格镇，巴基、亚尔利塔一伙这些搞事情的被斯摩格轻松抓住。三千万悬赏的路飞在其面前丝毫没有反抗能力，要不是龙，路飞就得坐着军舰进伪大航路了。从罗格镇追进伪大航路，再到阿拉巴斯坦，斯摩格简直就是路飞早期的噩梦，而且每次路飞都是毫无还手之力。期间，斯摩格曾经跟保护路飞的艾斯短暂交手过。艾斯两年前 5.5 亿赏金，刚出道能打到甚平先倒地，后来也能跟青志过过招，已经是很强的了。烟雾果实的斯摩格至少短时间内可以与之五五开。反正斯摩格小海贼说抓就抓，几亿的海贼也能跟他打打。当时斯摩格还是上校军衔。阿拉巴斯坦事件后，斯摩格被迫晋升为准将。草帽一伙打完司法岛后，斯摩格当时正在抓一个五千万的海贼，看到这则消息，决心之后要继续抓捕路飞。到了顶上战争，斯摩格的实力也比之前更强了。表现不说是太亮眼，也是稳定发挥吧。当时路飞已经三亿悬赏了，但不能熟练掌握霸气，即使二档状态也根本摸不到斯摩格，反而被斯摩格一棍摁在地上。斯摩格的自然系和石手，两年前真是能克死路飞。接着被生气的女帝一脚踢开，三色霸气的女帝才不虚斯摩格这一套。斯摩格的石手只有前端才有海螺石，所以还没有那么 bug， 很快就被女帝给踢断了。虽然这场交锋斯摩格属于劣势，但两年前斯摩格打过的架根本没输过。最多也就是这样被压制，可两年过后，每次都被斯摩格给秒的路飞已经完成了蜕变，而斯摩格就给人一种好像停滞不前的感觉。要说那时候的威尔格和罗，真就完全比艾斯女帝强吗？也不至于。斯摩格在新世界直接来了一个新娘的连跪之旅，第一跪拼果实能力玩不过罗，达斯奇斯摩格被罗双杀，还被罗的恶趣味给玩弄了。要说罗的果实能力 bug， 斯摩格也有海螺石，斯摩格是一下也没捅到罗。只能说这个时候，斯摩格和罗的综合实力就已经差一截了。然后第二跪被凯撒活捉，这个不丢人，因为斯摩格被换了身体，而且大家都没反应过来，一起蹲监狱。第三跪拼体术霸气打不过维尔格，这场战斗的前半段，斯摩格是实打实的被揍趴下了。论力量，斯摩格被 KO； 论防御，维尔格硬到斯摩格几乎打不动，而且后面失手又给人打断了。但一定有必要说，斯摩格知道自己没有胜算，后半段宁愿单方面挨揍，也要借烟雾掩护帮罗偷回心脏。斯摩格在情谊和大局观这方面从没让人失望过。后来第四跪遇到了正在气头上的明哥，既然维尔格和罗斯摩格打不过，那没有意外，明哥打斯摩格也没有压力。斯摩格被明哥秒，其实也是因为去保护自己的小弟分了神。后面要不是青志来救场，斯摩格就凉了。罗要强于维尔格，明哥比那个时候的罗还要强很多，青志又比明哥强更多。这几个人在这儿玩套娃，然而斯摩格却最惨，沦为烘托这哥四个的经验包。主线剧情中，斯摩格连战连跪。不过，狂热行动中，动画组还是给斯摩格找回了一些面子。斯摩格跟萨博可以纠缠到五五开，但其实萨博这种在名师辅导下练体术霸气出身的，霸气比瓦尔格只强不弱。萨博真要动真格的打起来，斯摩格打萨博更没戏。只能说斯摩格在战力方面很可惜，两年后暂时并没有发挥出惊艳的实力。但斯摩格的人格魅力其实已经盖过了他这个战绩的问题，战绩拉垮承认。但他所贯彻的正义是被大众所认可的。《海贼王》中很多角色的成功也不是靠的战斗力，而且斯摩格追不上路飞，其实也并非完全是实力问题，而是斯摩格可以明辨是非善恶对错，还有情有义。《冰火岛》反而是烟鬼很圈粉的地方，而且受人恩惠，斯摩格死也会还上这个人情。所以斯摩格非但没有被放弃，未来的海军也一定是需要像藤虎、斯摩格等等这种既有血性原则，也能明辨是非，为了正义还有些小叛逆的海军。《海贼王》里几个特殊的恶魔果实，首先最让人意外的，根据情报实锤，凯多居然是鱼鱼果实幻兽种。
很有可能是鲤鱼王终极进化形态暴鲤龙形态。而鱼果实是在洛克斯海贼团解散那天，大妈送给凯多的。小弟们一堆五花八门的龙，老大本质上居然是条鱼，真是让人目瞪口呆。而且凯多变身后的形态明显是龙形态，很有迷惑性。所以之前关于凯多龙龙果实什么的猜测，原来从起点就是偏离的，怕不是尾田老贼原本的设定被猜到了，连夜改稿。但是仔细想想，并非如此，毕竟凯多一早就被标上了海陆空最强生物的标签，原来早就为此做了铺垫。曾经鱼鱼果实属实是被当成一个梗来说的，能力是变成一条鱼，或者在海里操控鱼类，但是不能下水，这还不如不吃呢。结果鱼鱼果实这玩意儿还真有。只不过凯多这鱼鱼果实的出现，这个梗就不能这么玩了。卡二的诺诺果实，这个果实特殊在本质上是超人系，不过它却拥有自然系一大特点，能够元素化，也就是普通的物理攻击对它无效，就算用霸气，卡二的见闻色也是顶级，可以提前元素化，所以被归为特殊超人系。而这颗很全面的果实，到了会三色霸气的卡二身上，简直就是锦上添花，花天锦上，以至于路飞觉醒了四档蛇人形态和卡二对锤，卡二依旧不落下风。黑胡子的暗暗果实，这颗果实正好和卡二的诺诺果实相反。暗暗果实本身是自然系，但却不能像其他自然系一样元素化，而且受到的伤害还是翻倍的。因此，黑胡子但凡被击中，都会疼得在地上嗷嗷叫。暗暗果实虽然缺点有点多，但能力也有点 bug。暗水可以吞噬能力者的果实能力攻击，暗穴道能让附近大范围的物体下沉，吞噬和黑暗接触的东西，还能再次把吞进去的东西吐出来。黑胡子也可以隔空吸取能力者。比如用暗水吸艾斯，在接触到能力者时，对方的果实能力就会失效，所以能在暗水释放之后一拳打在了艾斯的身体上。而且黑胡子能夺取别人的果实能力，不仅跟他的身体构造有关系，或许也和暗暗果实有些关系。麦哲伦的毒毒果实归类是超人系果实，麦哲伦会把毒覆盖全身，表面上看是和自然系元素化一样的状态，不过它仅仅是覆盖身体表面，算是一种威慑和防护，身体并不能元素化，因为浑身是毒，路飞一开始只能躲。所以在路飞获得了三哥的防护套装之后，便可以一拳透过毒层打中麦哲伦，疼的麦哲伦得蹲地上缓缓。战国和乔巴的人人果实虽同为人人果实，但动物系会下分各种各样的形态。战国是幻兽种大佛形态，乔巴是普通种人形态，就好比他俩是一个年级的，但不是一个班的；是一个公司的，但不是一个部门的。这俩人人果实，一个海军老元帅，一个悬赏金一百。哦不，乔巴现在那是挂着一百的赏金，打着一百多亿的架，这牌面绝对是一点都没输。《海贼王》里的那些大孝子，说起《海贼王》里的大孝子们，一马当先的那必定是斯库亚德和黑胡子。斯库亚德在战国的传销策略下和赤犬的传销口才的洗脑下，成功被策反，来了一招轰动马林凡多的孝子剑。这会儿呢，八七刚开始直播还没多久，斯库亚德的这波让白胡子笑口常开的骚操作，直接就把网红八七的热搜给顶下去了。虽然后面斯库亚德迷途知返，不过来来回回，属实是把白胡子笑得不轻。最搞笑的堪称是黑胡子的孝子枪。没挨揍的时候，贼哈贼哈的跟白胡子你拍一我拍一的比划比划。从云切挨到他身上的时候，那就开始吓得嗷嗷叫爹了。一是白胡子身体不行了，二是黑胡子就是本着咱看谁能笑到最后的信念，咣一下给白胡子来了一枪。黑胡子就是单挑打不过就出老千，老千阴不过就团战，团战打不过就先开溜，堪称史上最合格的孝子。除了孝子剑、孝子枪，还有路飞的孝孙拳。要说卡普也是懵逼了，儿子儿子革命军，孙子孙子大海贼。此刻，卡普面前正是一个孝孙，气势汹汹的来救另一个孝孙。路飞一记孝孙拳，不仅是打翻了自己的爷爷，还干翻了海军英雄。战国在那儿，属实都看傻了。同样，还有老蔡的孝孙腿。当一个像老蔡这样的单纯爷们儿，遇到一个像 Baby Five 这样的单纯姑娘，是时候展示爱的力量了。这时候，爷爷青椒来棒打鸳鸯，老蔡能同意吗？然后老蔡就一脚干歪了青椒刚复原没多久的尖椎脑袋。看来这就是应验了那一句话：你把老子的头都笑歪了。除了这些孝子孝孙，还有孝女大和，大和的孝女棒可谓是把孝提升到了一种全新的境界，不仅是身体上的，还有精神上的。作为四皇凯多的女儿，明知玉田把凯多砍出来了长达二十年的心理阴影，大和在读完玉田的航海日之后，这比进了传销窝还猛。不仅是把玉田当做终身爱豆，还梦想成为玉田，因此连性别都不在乎了。当然，凯多与大和这对父女嘛，也是实实在在的父子女孝。就因为这件事，大和就没少挨了揍。凯多还给大和装上了爆炸手铐，并把他关起来。本以为毕竟是凯多女儿嘛，爆炸手环估计也就是吓吓大和。没想到当路飞帮大和拆掉手环的时候，手环真的就炸了，气得大和直接骂凯多是牛头大猩猩。原地解除了父女关系，联手路飞一起对抗四皇联盟。在面对凯多被袭击的时候，大和直接就甩了一句：“我已经不是你们这边的了。”
。看来大河不光是想笑到最后，还想笑死凯多呀！遥想当年路飞收纳美罗宾，那都是击败敌人后才真正抱得美人归的，这直接上手白嫖了一个四皇女儿。路飞的境界是越来越高了。纵观这件海贼孝子，别管是最强男人还是最强生物，亦或是海军英雄和海贼首领，身边总有几个大孝子。用战国的话说，就是这爹不好当吧？萝莉的营救计划，相亲相爱的巴洛克社，在阿拉巴斯坦，老沙被路飞一伙直接就打回了解放前，然后连同身边的几个高级干部，一同蹲进了海军的拘留所。当然，老沙这帮黑社会固然是道上混的人。但是在老沙等人被捕后的日子里，他手下这群人却展示了让人目瞪口呆的团结和情谊。地点来到小花园，当时早已被草帽一伙击败的黄金周、情人节和老五三人，一直躲在三哥的一处不动产中。黄金周向宋报欧白嫖了一份报纸，三人在看到报纸上的内容后大吃一惊。他们看到自己的老大和一些伙伴被抓，另外刊印在报纸上面的伙伴们，黄金周他们也大多是第一次见到其真容。不过看着老五吃着糊不拉几的肉和情人节的打扮，这俩人眼看马上就要过上原始人的生活了。黄金周呢就收拾衣物，准备去监狱救回伙伴。老五和情人节被黄金周的操作给吓懵逼了，稳住别浪呀！黄金周用颜色陷阱、朋友之黄绿俘获了一只翼龙。当然，黄金周这并不是果实能力，而是运用特殊颜料形成的心理暗示效果。于是三人打了个免费的飞的启程了。此时他们遇到了巨人东利，吓得老五是虎躯一震。三人离开后，东利和布洛基又开始了一如既往相爱相杀的斗殴运动。在途中，很不巧的遇到了暴风雨，眼看翼龙身上的涂鸦就要被冲洗掉了，懵逼状态的翼龙心想：我他妈是谁？我这是在哪儿？情人节试图用雨伞遮雨，无奈风太大，挣扎了一段时间后，三人被翼龙甩在了一座度假岛上。正所谓海贼王里，从高处掉下来一般不会死，但从楼梯上会。到了岛上，老五和情人节依旧保持稳住别浪的意识，但黄金周上来就张嘴问小贩要了三个冰淇淋。此时，海军美女缇娜一身性感便装，和一众海军官兵忙里偷闲，在这座岛上度假。黄金周三人呢，看到了被张贴出来的小冯的悬赏令，原来小冯已经跑出来了。不过，作为模仿果实能力的小冯，都能由内而外的全方位模仿娜美，越个越并不是什么难事三人随后乔装打扮，这不去时装周拿个冠军，那都是埋没了人才。但是由于这三个人打扮得过于骚气，再加上星期五和老十三这俩货他卖队友，缇娜一眼就把他们识破了。美女的面容，猛男的脾气，缇娜二话不说，上去就叮当五四，用果实能力锁住了情人节。老五和黄金周呢，吓得脚底下抹了油。还好老五放了鼻屎飞弹，趁机和黄金周逃走了。情人节悲惨的被缇娜捆绑在了柱子上，缇娜也披上了正义大衣，来活了。海军也张贴了告示，这三个人黄昏之前来自首，人不到撕票。老五和黄金周那是满脸冒汗，如同过街老鼠。另一边准备逃走的三哥也是绝了，衣服上有三，头上有三，船上也有三，无异于在脸上明目张胆的写着“老子就是你们要抓的人，快来搞我”。正当三哥准备溜之大吉的时候，岸上突然出现了一个人影，哦吼，正是逃出来的小冯啊！看到三哥要跑，老大都被抓了，你居然想溜了溜了，上手就要干他 ，Help me！ 情人节被绑在十几米高的架子上，老五和黄金周远远的、默默的感叹了一句：“我靠！”这时候，三哥突然出现，还挂着自首的标签。一向警惕的缇娜不禁怀疑，这是在搞什么飞机？果不其然，小冯用模仿能力伪装了三哥，打入敌营内部，一顿拳打脚踢，让海军措手不及。小冯又遇到了老对手缇娜，当时还是上校的缇娜，霸气的大衣一甩，跟小冯来了一场各种高难度姿势的打斗。不过，有着能力优势的缇娜，让小冯打得力不从心。还好老五和黄金周趁乱将情人节救了出来。黄金周呢，随后用背叛之黑俘获了一群海军和一艘海军船，离开了度假岛。小冯好像永远都是那么有情有义，但最悲催的那个人。到了海军拘留所，这里的规模和深海大监狱差很多，而黄金周再次用朋友之黄绿，轻松俘获一名海军。三人装作被抓捕的样子，成功潜入。要说是老沙，他走到哪儿也是老沙。老沙和一哥还有老四三个人，手上铐着海螺石呢，把一帮狱友给揍个半死，换个地方当扛把子。另一边，情人节和黄金周成功来到女子监狱，见到了久违的圣诞节阿姨和第一次见面的双手指姐姐。随后，双手指姐姐撬来了钥匙，巴洛克工作室大家齐聚一堂。黄金周有些懵逼的看着这些素未谋面的大哥哥们，傲娇的老沙看着来营救自己的部下，竟有些无语。说是越狱，其实就是粗暴的把人屋顶直接给掀了。但是傲娇老沙以心情不爽为由拒绝逃走，一哥也选择继续留在老大身边。黄金周等人在离开之前画出梦幻七彩虹，来了次私人定制，可以将每个人变成自己理想中的样子。黄金周不出所料是个画家，圣诞节成了小公举，双手指姐姐是咖啡店女掌柜，情人节是巧克力店老板娘，老五是消防队员，老四是披萨外送员，老四的腊肠犬变成了狗肉战车，另一边就牛批了。一哥成了蒙面超级英雄，而老沙则是猝不及防的直接海贼王。逃出来的众人在一处荒野中找到了一个废弃的房子，开了家咖啡店
，每个人都以梦想中的样子和角色生活下去。而小冯和三哥就没这么幸运了，被打成了猪头，送进了拘留所。因为性质极其恶劣，四人被闪转送到了最有牌面的监狱——推进城。其实也没有待多久啊，也就有了路飞的劫狱事件。四人因此和路飞等人完成了终极大越狱。在小冯的帮助下，其他三人随路飞前往参加顶上战争。海贼王最佳秀尔颁奖典礼，此次入围的秀尔有乌索普、杰克、巴基、黄猿。是谁有资格和海贼王罗杰、冥王雷利等传奇人物同城一艘船？是谁可以和四皇白胡子口吐芬芳，和四皇香克斯称兄道弟？是谁被本部钦点为七武海，更是被海米称之为海贼王的第二人选？是谁擒贼先擒王，差点把老战国气出心脏病，兵不血刃将战国气出满头白发，谈笑间重创本部战力？这是一位和各路大神都有交情的大神。下面有请巴基大神发表获奖感言。我帮，一个身体和名字都可以随意组合，但。但没有违和感的大神，顶上战争开直播，巴基大神我大哥，开启第一波大航海时代的人，那是大名鼎鼎的海贼王罗杰，而巴基的骚操作将白胡子最后的遗言传达到世界各个角落，直接开启了第二波大航海时代。最强霸王色运气，推进城里能关注各路枭雄的铜墙铁壁，却关不住我巴基大神。直播王乌狼到二哈的罗，罗刚开始以两翼悬赏的超新星登场，极恶世代之一，海贼界的纹身一哥，网瘾三巨头成员，性别男，爱好熊，帽子是本命，闪人不忘先闪帽，气得明哥直跳脚。刚登场的罗就用第三根手指问候。了当时悬赏三亿一千五百万的基德，当然这里改成了歪了歪头，满满的正能量。纹身多就可以理直气壮，随性中带着嚣张，嚣张中含着嘲讽，嘲讽中又有一点理所应当。原本罗一群人就是来喝喝茶、散散心的，在人贩子大会上，路飞一拳把脑残天龙人给干躺下了，引来了大批海军追捕。罗和基德就这样稀里糊涂被认作是路飞的同伙，那真是人在家中坐，锅从天上来。那没办法，网瘾三巨头成立，开始大闹香波地，得知蒙奇地黄猿。大将黄猿串门来了，罗根基德很识相的全身而退了，途中一顿操作猛如虎，干废了一台和平主义者，送给海军一张报销单。罗还收了本来是天龙人奴隶的强巴鲁，这一波操作可谓是猥琐发育，稳赚不赔。顶上战争的时候，罗跟其他超新星一样在香波地看直播，突然直播就被战国给掐断了，这就跟世界杯决赛家里停电一样，搁谁谁难受。就在基德等人犹豫不决，霍大仙原地算了一卦之后，罗直接相当排面的扛着刀带着人去现场体验氛围了。也正是因为这个契机，罗才能在最后出现在马林凡多，救了路飞。和盛平在黄猿一次断技能一次空大后，路飞顺利脱离险境。当然，罗为什么要救只有一面之缘的路飞？别问，问就是地质一族，雷锋精神铭记于心。下次见面，罗就换了个身份，拿一百份土特产换了一个七武海。有了这个身份，罗的复仇计划就正式开始了。之后就拼了命的要把明哥往阴间送。罗的童年是个悲剧，幸运的是他后来遇到了温柔的罗西南迪、贝波、夏奇、佩金、草帽一伙这些人，让有着和明哥同样悲惨身世的他，走上了和明哥截然不同的人生道路。所以那时候的罗心里的复仇火焰虽然越来越旺盛。但身上的气质也越来越沙雕化了。自从跟路飞组了同盟，高冷气质衰弱了，沙雕气质油然而生了，不羁笑容减少了，满脸懵逼是家常便饭了。路飞他们把乔巴绑到罗的头上，这波骚操作属实是把罗给整懵逼了，瞳孔地震，心态崩溃，高冷气质从此全废。乔巴挂链，刀上挂，孤狼也得变二哈。众所周知，罗那傲娇性格是比较排斥和人近距离接触。在德雷斯罗萨，罗因为靠着海螺石，先是被路飞横七竖八抱了一路，罗渐渐放弃了挣扎，显然已经接受了自己的沙雕化，一时沙雕一时爽，一直沙雕一直爽。然后断臂之后就是卡文迪许的公主抱，罗越是挣扎，卡文迪许还抱得越起劲。得到结束后，总能一个人清静清静了。后来又被索隆强行拽进怀里开宴会。罗虽然还是那个罗，但内心从此被草帽团化，挣扎并享受着这份沙雕。穿最勒脚的拖鞋，要最排面的面子。香克斯，广阔无际的大海上，一直以来流传着这么一个传说：某人吃了面子果实，依旧能在海里活动自如，是因为大海都要给他一个面子。穿着最勒脚的拖鞋，放着最上头的霸气，装着最怂的姿态，要着最有排面的面子。此人正是红发香克斯。红发跟鹰眼要个面子，鹰眼一杯干了；红发跟赤犬要个面子，赤犬停手不打了；红发跟战国要个面子，战国宣布停战了。赤犬跟吴老星掰扯脸面问题，挨了吴老星的劈头盖脸一顿喷。本以为五个老头子对谁都这样，没想。到红发来要面子，吴老星上来一句：“君だから時間を取った。”一个身上的坑比登场次数还多的人，海贼界最神秘人物之一。继王路飞找妈妈之后，红发是谁的儿子成为最热话题。想象力对碰之后，洛克斯和伊姆获成最大赢家。红发虽然登场不多，但在人气投票中每次都能榜上有名。要说面子果实有多牛批，人不怎么在线，人气倒从来没掉过线。顶上战争的时候，趁白胡子清朝出动，想捡漏的不止黑胡子，还有可爱多。红发去阻拦可爱多后，全员满血出现在马林凡多，甚至船都没掉一块皮，那肯定是庭外和解了。但是以可爱多的脾气性格。喜欢借别人的网瘾不说，我狠起来连我自己都杀。一三五侮辱跳楼，二四六残害刑具，能跟他讲面子谈条件的人属实不多。之后就
，在红发的地盘上烧红发的海贼旗也是没谁了，简直就是信仰无敌。在艾特威尔海战时，金狮子的舰队规模有着压倒性的优势。本以为胜券在握，开玩笑也不看看面子王和运气王是哪边的人。突如其来的暴风雨不仅让史基损伤大半，还送给他一个相当排面的头饰。红发爱面子，对，但不全面。红发更喜欢开宴会。要想四皇当的酒，宴会天天都得有，方方面面才不愁。可爱多天天气的在家摔酒瓶子，红发可以在这里开宴会，也可以在这里开宴会。后来不知道去参加谁的婚礼，穿了一条大花裤子，玩的甚是嗨皮。至于红发去找吴老星，不打牌，不喝酒，不开宴会，究竟想干嘛？别问，问就是路飞养了这么久，终于到了抓去海军神秘人物见少了。蒙奇弟龙，这个脸上挂着他爹卡普的拖鞋印，呃，是挂着酷似雷鸟图腾的人。龙的奋斗目标非常明确，不玩曲线救国那一套，就立志要直接踢翻天龙人的饭碗，强拆世界政府的窝点。对世界政府来说，龙目前的危险程度要远远大于简乐王、面子王、五皇、六皇、七八皇以及剑王影中心的凯所长，因此被定性为世界最凶恶的罪犯。这个喜欢到处溜达、酷爱看处刑、有事没事在阳台吹风的男人， 2 4年前在罗格镇目睹了海贼王罗杰的处刑。见证了一个时代的落幕。龙对自己的身世守口如瓶，甚至连他的心腹干部都知之甚少。看来有时候影响力大也是一种苦恼。毕竟人红是非多，只能说他自己混得太牛批了。所以后来卡普在路飞面前提起龙，别人都在惊讶龙这个人是多么恐怖的存在的时候，而路飞的惊讶却是原来自己还有个爹。后来，路飞又在小伊万面前提起龙，伊万惊讶到，原来龙还有个儿子。早在东海戈亚王国火灾时，龙与小萨博相遇，听到萨博对这个国家的控诉和绝望，龙再次洞察到了这个世界的黑暗面。不露两手，还真以为我是跪着要饭的。龙救出被国家抛弃的平民，振臂高呼，想为自由而战的人就上船，枪在手，跟我走，杀四郎，抢碉楼。后来，萨博独自出海，不料被天龙人击毁了小船，但被龙所救。此时的龙愤怒无比，目光坚定，天龙人的饭碗我砸定了。巧合的是，龙的船还到过双月村，当其他小伙伴都来围观伊万的大脸时。有个绿毛小鬼，此刻正在不远处训练。索隆怎么也没想到，多年之后，稀里糊涂跟着艘船的主人的儿子一起当了海贼。对于路飞成为海贼的态度，龙和卡普显然是两个极端。卡普的梦想当然是想让路飞成为海军，还多次暴露出想揍香克斯一顿的冲动。而龙则是完全放养。在罗格镇，巴基准备处刑路飞的时候，突然一道闪电下来，巴基糊了，路飞得救了。又突然从斯摩格背后出现，烟鬼飞了，路飞得救了。而且龙对路飞成为海贼这件事说了这么一句话。不过巴基从此再也没有打过路飞的主意，当了七五海，开了大公司。斯摩格却还对路飞穷追不舍，就开始了诡异的连跪之路。好家伙，莫非龙也是个面子王？当然了，蒙奇家族一向以实力征服大海，祖孙三人分别混迹于不同的势力，以至于路飞走到哪儿都有熟人。要问蒙奇家族到底有多牛批，一口一个好可怕，四海皆为蒙奇家，简直是可以呢！顶上战争最心累的赤犬，开战前三大将出场坐镇处刑台下方，赤犬作为三大将中的主将 ，C 位出战。开战之后，青雉和老黄出乎意料的一扫之前的懒散作风，争先恐后的跑上去跟白胡子对线。结果让赤犬莫名其妙的是，一个迷迷瞪瞪被白胡子锤下来，还顺便把内弯给冻结了。一个怎么看怎么像，自己翻个跟头回来，连带把自家的墙给拱塌了的，而且还被乔斯钻了空子。乔斯得以用轻质的兵砸赤犬，海军这边直接梦幻开局，来了一套堪比反向抽烟、自己趟自己的骚操作，气得赤犬直接开喷，一个个冲的挺猛，能打赢也好呀，打不赢家还差点被偷了。赤犬一招大喷火，之旺旺碎冰冰，立竿见影，化解危机。看来靠这帮人真没谱，还得是自己操作。随着赤犬的一波节奏，优势渐渐转向海军方。看到局势有所改变，赤犬还得忙着抓逃兵，配合战国玩离间计。路飞进场后，战场上暂时由青雉和老黄接管，然后老黄就开始秀了。一见到路飞，香波弟那会儿一脚一个超新星的操作，突然就没了。放技能之前都得蓄力，历史总是惊人的相似，就是眼看技能马上就要放出来的时候，就会有人配合来救场。老黄直接顺理成章的空技能，当时能秒超新星的光速踢。不是往路飞队友怀里踢，就是有多远踢多远。等到赤犬回到战场，看到依旧活蹦乱跳的路飞，直接懵逼了，心想：不是不是，等会儿我这出去没半小时，也得二十分钟了，你俩在这玩呢。为了防止路飞和赤犬直接对线，在路飞直面三大将的紧要关头时，如果被赤犬抓到，路飞死路一条。于是老黄先行一步，又把路飞给踢得远远的。看到心有不甘的赤犬，这回换青雉拦住赤犬，再次避免了赤犬与路飞对线，先一步放倒了路飞。在路飞面前呢，意味深长的提到了卡普，然后轻质那个用娴熟的见闻色提前元素化躲白胡子一刀的操作也没了，被赶来的小马一脚踢飞。那边的赤犬不仅要盯着路飞，还要挡着白胡子，守护处刑台。虽然竭尽全力，但这怎么还越打越没优势了？直到黄猿偏把钥匙断，卡普铁拳瞄了边，战国一
，脏活累活，吃犬是全干了，不仅没有功劳，还得挨揍。这边忙着挡盛平，背后卡普开启了队友伤害，提着铁拳就过来了。海贼、海军都得罪了的赤犬，冒着被一拳干废的风险，还得去追盛平路飞。卡普是被摁住了，白胡子可没人摁呀，把所有的愤怒全撒在了赤犬身上。直到赤犬被白胡子打入裂缝中，开战前抢着上去干白胡子的青赤和黄猿，两人现在连个影都找不到了。到最后头破血流的赤犬，就看着两个大招都没摁住的极地潜水号，什么话都不想说，只想静静的吃一顿一个人的年夜饭。青赤黄猿此时或许并不知道一旁的赤犬有多心累，但他们知道他俩这次放的水比眼前这片汪洋大海还多。顶上战争结束后，青赤和赤犬硬是打了十天，黄猿后来又请求一人出战和之国。赤犬就纳闷了，当年我差点被白胡子锤死的时候，你俩怎么就没这么刚过？纵观顶上战争，赤犬忙里忙外抓海贼、抓逃兵，队友放海、掉线、挂机、演员，眼看凭一己之力马上翻盘，还差点死在队友手里。全剧最心酸的人，非赤犬莫属。从燃烧到懒散，从酷赞到轻质，在艾特沃尔海战前， 2 2岁的酷赞兴奋地跟在卡普的身后，对卡普再次拒绝升任大将这件事崇拜不已。酷赞师从泽法，卡普和泽法也是他最为尊敬的两个人。年轻时的酷赞抱有满腔热血，秉承着燃烧的正义，那时候的他一定是有远大抱负的，对海军和自己的未来有着无限期许。但五年后的奥哈拉事件，将酷赞的人生轨迹和对海军的看法彻底改变了。当时为了斩草除根，萨卡斯基果断下令炮击避难船，这种无差别屠杀让酷赞无比惊讶，海上的熊熊烈火不断燃。而酷赞内心的火苗却渐渐熄灭了，心灰意冷的他放走了唯一幸存者罗宾，但对本部级世界政府所贯彻的正义有了怀疑态度。此后，他变成了眼罩不离身，走到哪儿睡到哪儿，一身懒散气的青雉。顶上战争时，坐在属星台前的青雉不屑地看向一侧，不翘二郎腿的他和赤犬黄猿格格不入。这个时候，青雉与赤犬有着很大的分歧。不过，懒散的正义不代表不作为。奥哈拉事件改变了他对世界政府的看法，却没能改变他心中的正义。不再是那个毛头小子的青雉，也知道了地位和实力才是贯彻正义的根本手段。所以，青雉。和赤犬在庞克哈萨德爆发了鏖战十天的元帅之争，青雉的内心还是想通过自己的力量去争取话语权，并改变一些东西。元帅之争虽然落败，但当不再是大将的他再次遇到草帽团时，非但没有刁难，反而很帅气的打了声招呼。最后在与恩师泽法告别时，并未痛下杀手，只是把酒相赠。也正应了青雉的那句话：有些事不待在海军也能做，更有些事不是海军之后才能看得清。这个能跟企鹅做朋友，会跟海豚道歉的温柔男人，看起来有些懒散。好像在努力把自己变成一个局外人，他只是在用自己的方式寻找并树立正义，更像是一种孤独的正义。这真的是件很酷的事情。一口一个奥利给，一棒一个小海贼。当队友残血、高地踏破、三面还敌，想要逆风翻盘怎么办？超人系谷物果实值得拥有，骑在手 buff 有，贝蒂姐姐喊加油。不得不说，这个恶魔果实能力属实是超强辅助之一。在革命军东军军长贝洛贝蒂的摇旗呐喊下，手无寸铁的村民可以揭竿而起，翻身农奴把歌唱，携手并进奔小康。先不说谷物果实的潜力如何，就贝蒂姐这个衣服就够鼓舞的了。看把大叔的麒麟臂鼓成什么样子了。在四大军队长前往马卡巴卡，什么马卡巴卡？卡马巴卡王国的途中，恰好遇到了黑胡子。旗下桃胡子海贼团烧杀抢掠，欺男霸女，桃胡子悬赏五千两百万，在新世界悬赏没过亿，细细品一下，那不是五五开就是经验包。光天化日之下欺负良家少女，大庭广众之下连牛奶都抢，牛奶妹莫达被狠狠推了一下，还好撞到了突如其来的安全气囊上，敢推艾斯的救命恩人，完了完了，桃胡子摊上事了。作为大姐头贝洛贝蒂自带霸道女总裁的气质，身穿潮流一片红，霸气华字不离口，职业病又犯了。最看不惯别人在自己面前被欺负，还是那么可爱的小女孩，大旗一挥，颇有枪在手，跟我走，杀四郎抢碉楼的气势。所有人，包括老弱病残，都开始了反攻。莫达拿起木棍敲向桃胡子，想要抢回牛奶。贝洛贝蒂大旗一挥，姐给你加个 buff。好家伙，柔弱少女牛奶妹一口一个奥利给，一棒一个小海贼，直接秒杀了五千两百万的桃胡子。这 buff 加的未免也太霸道了。之后五千两百万悬赏拱手让给了民众。贝洛贝蒂给莫达留了革命军的联系方式，然后大旗一收，眼镜一摘，华子一抽，微微一笑，成功收了一个小迷妹和一。大群升级如同开挂的特比。要说路飞有最强光环，巴基有最强霸王色运气，两人合体便是飞机组合。那克比就是同时拥有飞机组合的两种增益 buff。海军王，我当定了。克比的起点似乎比路飞还悲催。路飞最起码是出海一条船，开局一个桶；克比是开局再钓鱼，然后上错了船，稀里糊涂被亚尔丽塔抓去做了传销。想想同样上错了船的索隆，直接一刀把这帮人堵在了新世界。克比当年只是个胆小怕事的家伙，但是之后人生仿佛开了挂，一路闪电带火花。到了世界会议前，克比以一只大黑耗子穿入。水中徒手抓鱼雷的形象出现，保护了王族们的船只。而在此前的洛基港事件，就是罗给本部送土特产换七五海那事儿。克比因为在洛基港保护了平民，而被称为海军新英雄，在这里
。果然，钢铁直男这一块也深受路飞影响。那时候的科比已经是大佐了，而现在的科比已经升到了少将兼机密特殊部队队员，也就是德雷克的小弟。两年多的时间，从杂役到少将，连升十几级，这光环、这运气也是没谁了。关键是科比比路飞还小一岁。不过看科比的师傅是谁就不难理解了。当年他和贝鲁梅伯联手殴打了一个手无寸。手上全是铁的老头，这老头嘛，说实话很不行打。他也就是能跟海上霸主洛克斯、金狮子史基、海贼王罗杰这些人打打。所以霸主洛克斯只图一乐，真霸主还得看蒙卡老哥。科比有卡普教，属实是升职加薪宛如窜天猴，体术霸气样样都不愁。曾经的科比虽然胆小，也有非常排面的时候。顶上战争那一番话，直接镇住了大将赤犬、元帅战国、英雄卡普。路见不平一声吼，红发出手来相救。最牛批的是让黄老爷子原地断了技能。黄猿心想，再不来个大戏的，我都不知道下面怎么演了。都跟雷利学会了不拖到最后一秒不来救场的精髓。科比这番话的出发点是，战争收尾阶段，本部并没有能及时治疗奄奄一息的受伤士兵，导致很多没必要的伤亡。虽然有句话叫“慈不掌兵，情不立誓”，但两年后的科比打得了硬仗，保得住平民，帮得了队友，玩得转六世。科比的正义不极端，却雨露均沾。从科比的画风来看，坚持锻炼不一定会很快变强，但一定会很快变帅。多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。燃烧的佛系老哥青雉，两年前海军三大将青雉黄三人，赤犬是绝对的胜利。老黄至少中将开始都是蒙奇蒂的正，啊，是模棱两可的正义，唯独青雉比较特殊。从早年燃烧的正义，到后来走到哪儿都睡得懒散的正义，这也不能怪青雉摇摆不定。在处理奥哈拉事件的时候，青雉在岛上任务执行的好好的，秉承着公正执法、不杀无辜、不道德绑架的理念。不曾想赤犬当面一套，背后一炮，把人家奥哈拉的避难船给炸了。青雉也看呆了，萨乌罗也怒了。青雉心想：萨卡斯基，你他妈坑爹呢？这不是打人脸、拆人台吗？合着上岸执法的不是你啊！这个时候的青雉真的就想把赤犬原地给卷死。被赤犬坑了的青雉没办法，只能冰冻了情绪激动的萨乌罗。之后，青雉就一边给赤犬开定，一边思考人生。极端的正义只会让人丧心病狂。放走了唯一幸存者罗宾，丑话说在前，要是罗宾敢犯事，那该除掉的还是得除掉。就这样，青雉的御姐养成记就开始了。懒散版本的青雉也是第一个出场的大将，初次登场也是颇为悠闲，还带点小浪漫。一个在海上骑自行车的。男人，这水这水是有点滑哈。在遇到草帽团后，青雉展示了出乎意料的和蔼可亲，毕竟对草帽团在阿拉巴斯坦的事迹有所耳闻。最重要的是，路飞的爷爷卡普正是青雉的爱豆，身为大将也展示了极其恐怖的实力和好人气质，瞬间冻住海面，顺带展示了超强的摸鱼能力。所以说，青雉有三宝：划水、摸鱼、睡到饱。青雉在这里跟草帽团可以说关系极度暧昧，该抓不抓，能杀不杀。青雉也门清，因为路飞一伙显然是挂着海贼的旗号，做着老好人，打在你身，痛在我心啊！可能主要是怕挨卡普的锤。之后，青雉给了斯潘达姆图魔令权限，没想到手残斯潘达姆误按了黄金电话虫，发动了图魔令。青雉也没想到，路飞这一伙还真就是好人做到底，勇闯司法岛，勇斗 CP 九。乌索普还一弹弓把世界政府的旗帜给打穿了，可谓救人诛心。CP 9团灭后，此时的青雉依旧心平气和的报告图谋令失败了，也没有追杀逃走的草帽团。要不说青雉有心中的正义，用眼看事，用心体会，只可意会不可言传。到了顶上战争，青雉作为大将第一个冲出来，冻住了白胡子引发的海啸，然后拦着赤犬，鸡毛蒜皮的事那是抢着上。赤犬一看，这好啊，青雉尽职尽责，等会儿我单挑白胡子来帮我哈。犬哥你就放心去吧。战斗最激烈的时候，赤犬心想，我他妈腰子也碎了，头也脑震荡了。脸也十级磨皮了，你人嘞？你俩人嘞？所以长期志不同道不合，互相坑害，连坐姿都有分歧的青雉和赤犬，终于爆发了十天的大战。青雉落败后，除了自行车，身边又增加了一只企鹅，而且这企鹅也特爱睡觉。神出鬼没变得神秘，什么吓唬民歌、给老师责罚安坟，这些都小事最让人迷惑的是加入了黑胡子，这一点完全没有头绪，没有线索。细细想来，龙、路飞、艾斯、萨博全是跟卡普对着干。卡普最得意的小弟青雉，这会儿又跑到了海贼阵营。卡普太难了，对世界政府来说，只能说卡普出品必属精品。